ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் ஒரு வீடு சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே மங்களகரமான வார்த்தைகளை மட்டுமே பேச வேண்டும் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடாத இரண்டு முக்கியமான வார்த்தைகள் என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை உச்சரித்தாலே அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அனைத்துமே விலகி லக்ஷ்மி கடாட்சம் உண்டாகும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது என்ன அந்த வார்த்தைகள் பெரும்பாலும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் தங்களுடைய குழந்தைகளை இந்த வார்த்தையை சொல்லி தான் திட்டுவாங்க கண்டிப்பாக அனைவர் வீட்டிலுமே நடக்கக்கூடியது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனியனே அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் இந்த வார்த்தையை எக்காரணம் கொண்டும் நம்ம திட்டுவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடாது அது அந்த வீட்டிற்கு பலவிதமான கெடு பலன்களை கொடுக்கக்கூடும் அதனால உங்களுடைய குழந்தைகளை நீங்கள் திட்டுவதை தவிர்த்து விட்டு எந்த வார்த்தை சொல்லியுமே திட்டவே வேண்டாம் திட்டுவதை தவிர்த்து விட்டு அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியும்படியாக நம்ம அவங்களுக்கு அறிவுரைகளை சொன்னாலே போதும் அந்த குழந்தைகள் கண்டிப்பாக அதை கடைபிடிப்பார்கள் அதை விடுத்து இது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவர்களை திட்டும் பொழுது நமக்கு தான் அது வந்துட்டு கெடுபலன்கள் நடக்கக்கூடும் அந்த வீட்டுல சுபிக்ஷம் இருக்காது லக்ஷ்மி தேவி அந்த வீட்டுல தங்க மாட்டாள் இது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் உங்களை சுற்றி நெகட்டிவ் எனர்ஜி தான் அதிகமாக பரவும் அதனால எப்பொழுதுமே அந்த வீட்டிலையும் அந்த வீட்டில இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் சுற்றி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஆனது பரவ வேண்டும் என்றால் அதற்குண்டான வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவதுதான் நல்லது இரண்டாவது வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அதிகமான பெண்கள் பயன்படுத்தக்கூடியது தான் குழந்தைகளும் இதை பின்பற்றுவார்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு நிகழ்வு நடந்துருச்சுன்னா ஐயோ என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ஐயோ என்ற வார்த்தையானது யம தர்ம ராஜாவுடைய மனைவியை பேரு தான் ஐயோ அப்போ இந்த வார்த்தையை ஒரு வீட்டுல அடிக்கடி பயன்படுத்தும் பொழுது யம தர்ம ராஜாவே அந்த வீட்டிற்கு வந்து விடுவார் என்றும் கூட சொல்லப்படுகின்றது அதனாலும் நமக்கு கெடுபலன்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் அதனால இந்த இரு வார்த்தைகளையும் நம்ம தவிர்த்து சுபிஷம் தரக்கூடிய மங்களகரமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கள் ஒரு சில பேர் விளக்கு வைத்த பிறகு இது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவார்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்மணி சுபிக்ஷமான மங்களகரமான ஆறுதலான வார்த்தைகளை மட்டுமே பேச வேண்டும் என்னதான் உங்களுக்கு கோபம் இருந்தாலும் கூட இது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி உங்களுடைய குழந்தைகளையோ அல்லது பெரியவர்களையோ அல்லது உங்களுக்கு பகைமை உண்டாக்கக்கூடியவர்களையோ இது போன்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கொடுக்கக்கூடிய உற்சாகத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எதுவுமே பெருசாவே தெரியாது ஏன்னா உங்களை சுத்தி நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்களை மிக எளிதாக நீங்க கடந்து செல்வீர்கள் அதற்கு நீங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மிக மிக முக்கியமானது அதனால நல்லதே பேசுங்க நல்லதாகவே சிந்தியுங்கள் முடிந்தவரை நல்லதை மட்டுமே பிறருக்கு செய்யுங்கள் அது செய்ய முடியலையா நம்ம பேசாம அமைதியா இருந்துடுறது இன்னும் நல்லது அதனால வீட்டுல இது போன்ற வார்த்தைகளை மிக முக்கியமாக இந்த இந்த இரண்டு வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாதீர்கள் உங்கள் வீடு சுபிக்ஷத்தை பெற்று மங்களகரமாக இருக்கும் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்